السلام علیکم خواتین حضرات ویلکم بیک ٹو ادر ایپسوڈ آف تھاٹ بہائنڈ تھنگز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خاص مہمان جن کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے میں بڑے عرصے سے بات کر رہا ہوں پاکستان کی اکانومی کے بارے میں میں بڑے عرصے سے پاکستان کی ایکسپورٹس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور میں بہت عرصے سے بات کر رہا ہوں پاکستان کی آئی ٹی اور ڈیجیٹل سروسز انڈسٹری کے بارے میں میرا ماننا یہ ہے میں بڑا پبلکلی اس بات کو کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں پاکستان کی اکانومی کو ایک ایکسپورٹس کا پرابلم ہے اس ایکسپورٹس کو سالو کرنے کا سب سے آسان طریقہ آئی ٹی اور ڈیجیٹل سروسز ہے آپ کے پاس ایک بہت بڑی یوتھ ہے آپ کے پاس پوٹینشلی بہت ساری جابس ہیں گلوبلی اور وہ ریموٹلی کر کے اگر آپ نے کوکیسٹ اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہیں تو دا ایزیسٹ وے ٹو ڈو دیٹ اس تھرو آئی ٹی سروسز ایکسپورٹس اوبیسلی آپ نے دیکھا ہوگا میں جب بھی بات کرتا ہوں تو ہمیشہ ایک چیز پہ بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں کہ سپلائی سائڈ کنسٹرینٹ ہے یعنی کہ دیر آرٹ انف پیپل اویلیبل ٹو ڈو دا جابس ریکوائرڈ ٹو گیٹ دوز ایکسپورٹس اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر سید سہیل حسین نقوی ہو از دا سی ای او آف نالج نالج اسٹریمس اینڈ ان کا ایک بہت ایکسٹینسو ایکسپیرئنس رہا اس سے پہلے اکیڈیمیا میں آئی ڈو بلیو یو ویئر دا وائس چانسلر ایٹ لمس ونس اپن ٹائم ایز ویل یو ویئر ایٹ دی ایچ ای سی ایز ویل ونس اپن آئی واز دی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایچ ای سی کو شروع کرنے میں میرا ہاتھ تھا آئی واز پارٹ آف دا اسٹیئرنگ کمیٹی زبردست ٹاک آل اباؤٹ دیٹ سر تھینک یو سو مچ بنگ پارٹ آف دا شو مائی پلیجر مزہ آ رہا ہے میں کانورزیشن کو اسٹارٹ کرتا ہوں مجھے تھوڑا سا بتائیے گا لٹل بٹ اباؤٹ یور ارلی لائف آپ پیدا کہاں پر ہوئے اینڈ ارلی لائف کہاں پہ گزاری ول ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور میں بہت ہی قریب ادھر پیدا ہوا تھا واکینٹ میں آپ کو معلوم ہوگا کہ واکینٹ میں ہماری آرڈیننس فیکٹری ہے اور اس زمانے میں اس کو چلانے کے لیے گورنمنٹ نے اسکالرشپس دیے تھے انجینئرس کو تو میرے والد صاحب سیکنڈ بیچ میں تھے ان کو اسکالرشپ ملی اور پھر وہ واپس آئے تو ایک واہ میں ایک بڑی زبردست کاسموپولیٹن کمیونٹی تھی ٹاؤن آف سارٹس بن گیا تھا بالکل اور اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی میرے خیال میں واہ کینٹ جو ہے وہ کلیم کرتا ہے آف دی ہائیسٹ لٹریسی ریٹ بالکل ایسے کنٹری میں تو اس کی بنیاد اس زمانے میں لگی تھی اور میں ادھر ہی کی پیدائش ہوں زبردست زبردست اور اسکولنگ آپ نے وہاں پہ کہاں پہ کی تھی اسکولنگ وہاں پہ سر سید اسکول میں تھوڑی مطلب صرف تھرڈ گریڈ تک ادھر میں تھا اور مجھے یاد ہے کہ شروع ہی میں میرا ایک دوست تھا اعظم اور وہ گریڈ ون میں چلا گیا میں اس وقت کے جی میں تھا تو میں نے شور شروع مچایا تو میں بھی کے جی میں گھس گیا تو اس لیے میں بہت ہی جلدی شروع ہو گیا تھا آپ بھی گریڈ ون میں گھس گیا میں بھی گریڈ ون میں سیدھا جا کے گھس گیا اور اس وقت میں چار سال کا تھا اینڈ پھر جب سکسٹی نائن میں ہم لاہور چلے گئے تو اس کے بعد پھر تھوڑی اسکولنگ میری لاہور میں تھی پھر میں واپس آ گیا ادھر کیونکہ میں کیڈٹ کالج حسن ابدال رائٹ رائٹ وہ تو سو کیڈٹ کالج حسن ابدال ڈو یو تھنک دیٹ از واٹ ریئلی بلٹ یور پرسنالٹی بیکاز وہ کہتے ہیں کہ حسن ابدال کا جو کیلیبر ہے وہ پوری لائف بنا دیتا ہے آپ کی میرا خیال ہے کہ اس کے اندر اس کا بہت بڑا حصہ ہے لیکن میں ایکول حصہ اس کو دوں گا کہ جو گھر پہ پرورش ہوئی میری والدہ والد صاحب نے جو سکھایا جو ہمارا ماحول تھا لیکن ڈیفینیٹلی کیریٹ کالج کا جو ٹھپا ہوتا ہے وہ بڑا ہاؤ ہاؤ دال کیونکہ وہ وہ ہاسٹل ایکسپیرئنس تھا یا ور یو ان این آؤٹ نہیں نہیں ادھر تو ہم ایک دفعہ گئے تو اس کے بعد جو ہے میں تو کہتا ہوں کہ میں تو ساڑھے گیارہ سال کی عمر میں گھر سے نکل گیا تھا اچھا اس کے بعد وی ور ان ہاسٹل تو پھر ہم گھر صرف وزٹ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے اور پانچ سال ادھر تھے اور اس کے فوراً بعد ہی میں پھر باہر چلا گیا تو میں تو مطلب جو ہمارا گردی شروع ہوئی شروع میں وہی چلتی رہی ہے انٹرسٹنگ اور باہر آپ پھر ہائر ایجوکیشن سو حسن ابدال سے آپ ایف ایس سی کر کے نکلے تھے حسن ابدال سے میں ایف ایس سی کر کے نکلا بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک مہینہ پہلے ایف ایس سی کے ایگزام سے ایک تو وہ ایگزامس بھی پوسٹ پون ہو گئے بیکاز یہ سیونٹی نائن کی بات ہم کر رہے ہیں اور اس وقت گورنمنٹ چینج ہوئی اور سارے حالات خراب ہوئے ہم بھی اس کے ساتھ پھر آگے کھسک گئے لیکن ایگزام سے ایک مہینہ پہلے میرا رائٹ بازو ٹوٹ گیا اوہ تو میں رائٹنگ ہینڈ تھا جو میرا رائٹنگ تھا میں نے کہا یہ تو گئے کام سے لیکن وہ ایک ایکچولی چھوٹی سی میڈیل ایپیکونڈائل مجھے باقی الفاظ نہیں آتے میڈیسن کے پر یہ مجھے ضرور یاد ہے وہ چھوٹی سی ٹوٹی تھی تو وہ ایگزام سے دو دن پہلے میرا پلستر اترا اور میں نے لکھنا دوبارہ شروع کیا تو اس وجہ سے میں دے سکا ایگزام انٹرسٹنگ اینڈ یونیورسٹی کے لیے آپ نے کیا چوز کیا 
یونیورسٹی کے لیے میرے ایکچولی والد صاحب اس زمانے میں بلکہ ایک سال پہلے پاکستان سے نکل گئے تھے کیونکہ ہم چھ بہن بھائی تھے اور پڑھانا سب کو تھا تو وہ 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 نکل گئے تھے اینڈ انہوں نے اپنے کالیگز سے پوچھا ایک تو مطلب انجینئرنگ کا فیصلہ تو بہت آسان تھا کیونکہ میں پشت تر پشت انجینئر ہوں اچھا میں نے والے سے پوچھا جی آپ کون سے انجینئر ہوں کا میکینیکل میں نے کہا چلو میں الیکٹریکل بانتا ہوں بس اتنا تھوڑی ڈائیورسٹی لے آتے اتنا سوچا تھا صرف اس سے زیادہ نہیں تو ساری انجینئرنگ یونیورسٹیز کو اپلائی کیا تھا تو اس کے اندر پرڈو یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہوا صحیح ادھر ہی چل پڑے پھر نائنٹین میں نائنٹین سیونٹی نائن میں وہ پروسیس شروع ہوا لیکن کیونکہ مس کر دیا تھا سائیکل سیونٹی نائن کا تو جو میرا ایکچوئل داخلہ ہوا وہ پھر ایٹی ون کی اسپرنگ میں ہوا اچھا اور بیچ میں ایک سال پھر میں نے بڑا انٹرسٹنگ باہر گزارا وہ اچھا اور باہر کدھر مطلب فادر واز ان دا یو ایس نہیں میرے فادر اس زمانے میں یورپ میں تھے اور ان کی ڈین مارک میں پوسٹنگ تھی وہ نارتھ سی میں ہی واز این آئل اینڈ گیس انجینئر تو ادھر آئل رگس کے اوپر تھے رائٹ تو میں بھی ڈین مارک چلا گیا تو میرے والے والد صاحب نے کہا کہ یار یہ تو تم بالکل مطلب اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو تو تو کوئی زبان سیکھنی چاہیے اچھا تو ہم نے سوچا کہ اسپینش سیکھتے ہیں تو میری خالہ اس زمانے میں وہ اسپین میں تھی تو میری بہن اور میں جو ہے ہم اسپین چلے گئے تو پھر تین مہینے چار مہینے ہم نے اسپینش سیکھی وہ اسپین میں کون سے شہر میں تھی مدرد میں اچھا وہ بہت انٹرسٹنگ تھا بیکاز لائک اے سمر ان اسپین رائٹ لائک ہاں ہاں اور وہ انٹرسٹنگ اس لیے تھا کیونکہ وہ امرسو تھی ان دا سینس کہ انہوں نے کبھی کسی اور زبان کا لفظ بولا ہی نہیں اچھا اور ہم گئے تو میری خالہ نے مجھے ہم دونوں کو تھوڑی سی اے بی سی سکھا دی ہم دونوں پہلے دن کلاس میں گئے انٹروڈکٹری انٹروڈکٹری میں گئے انہوں نے اے بی سی کرنی شروع کیا ہم نے کہا اللہ یہ تو ہمیں آتا ہے ہم اٹھ کے چلے گئے انٹرمیڈیٹ میں تو سیدھے انٹرمیڈیٹ میں چھلانگ ماری اور اس کے اندر پھر ہم چلنا شروع ہو گئے انٹرسٹنگ اور وہ ڈائریکٹ اسپینش میں ہی اسپینش سے اسپینش میں تھی نہ صرف اسپینش تھی آرٹ تھا کلچر تھا سو وی ریڈ سروانٹس یو نو وی لرنٹ اباؤٹ گویا اینڈ ولاس کویس اینڈ یو نو دا ہسٹری آف آف اسپین سو سارا کچھ اور ہر چیز اسپینش میں تھی ہاؤ انٹرسٹنگ کیا تھا یہ ٹاپ رینک تھی جس کے اندر میرا داخلہ ہوا تھا اینڈ آلسو یہ پبلک یونیورسٹی ہے انجینئرنگ کے اٹس لینڈ گرانٹ انسٹیٹیوشن تو اس کی جو ٹویشن فیس تھی وہ بھی بڑی مناسب تھی تو دیٹ دیٹ ڈوز آر سم ادر ریزنس میک سینس سو یو اسٹارٹ یور یونیورسٹی ان ٹو تھاؤزینڈ سوری نائنٹین اینڈ دین یو پرسیو دیٹ فار فور ایئرس کوئی آپ نے لیفٹ رائٹ زیادہ وہ نہیں کیا کیپ یور ہیڈ ڈاؤن اینڈ پرسیو دیٹ نہیں میں تو چل نہیں سیدھا سیدھا والا بندہ ہوں لیفٹ رائٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے تو بلکہ میں نے ساڑھے تین سال میں ختم کی کیونکہ جو اسپینش کی تھی اس کا کریڈٹ مل گیا اچھا تو ایٹی فور میں اس کو ختم کیا پھر سوچا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو وہ سوٹ آف سوٹ آف چیز چلی ہوئی تھی اینڈ ہوا یہ کہ جب میں فائنل اپنے سیمسٹر میں تھا تو میں نے ایک گریجویٹ کورس لیا رائٹ اور اس گریجویٹ کورس کا جو پہلا ایگزام ہوا اس کو جس کو امریکی ٹرمینالوجی میں ایس کرتے ہیں ہوا میرے نائنٹی نائن آئے رائٹ اور اس کی ایوریج پتہ نہیں کیا تھی اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ کورس تو میرے جو ایڈوائزر جو پروفیسر تھا اس نے کہا تم میرے ساتھ آ کے کام کرو سو ہی گیو می اسکالرشپ اینڈ اسٹائپ اینڈ اینڈ آئی بیکیم اے ریسرچ اسسٹنٹ اس کے بعد میں پھر اسٹریٹ اپ ان ٹو اے ماسٹر اسٹریٹ اپ ماسٹر پی ایچ ڈی سیدھا میں وہی کرتا رہا ڈی یو ہیو ٹو لائک اپلائی اینڈ گو تھرو دا ہول پروسیس کرنا پڑا بٹ مطلب آئی ہیڈ دا ٹاپ گریڈس تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا صرف یہ تھا کہ ایک آرزو تھی کہ ایم آئی ٹی جاؤں تو ایم آئی ٹی میں نے اپلائی کیا تھا اینڈ کولمبیا ایم آئی ٹی میں نہیں ہوا داخلہ 
वो मेरे ख्याल में मैं आज तक उसका अफसोस रहता है कि भाई क्या चाहिए था इन लोगों को सब कुछ तो दे दिया कोलंबिया में मुझे एड नहीं मिली दाखला तो हुआ लेकिन फाइनेंशियल एड तो ज़रूरी थी तो देन आई स्टेड एट पडू बिकॉज पडू इज टॉप टेन रैंक्ड इन इंजीनियरिंग तो और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है तो इसलिए इट्स नो इशू सो यू बेसिकली एसेंशली पेड फॉर द बैचलर्स एंड द रेस्ट योर एकेडमिक ग्रेड्स कवर्ड हाँ मेरे इनफैक्ट फाइनल ईयर ही में आखिरी मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई थी तो उसके बाद से मैं uh, अपने पाँव पर ही था इंटरेस्टिंग और आपकी रिसर्च किस एरिया में थी आ, मेरी रिसर्च है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफ्रैक्शन में अच्छा इसका मतलब है कि हाउ लाइट हिट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ठीक है सबसे आसान जो मैं uh, उसकी एग्जाम्पल देता हूँ बल्कि ये मैंने अपने होने वाले फादर इन लॉ को भी एक्सप्लेन किया जब मेरा <laughs> रिश्ता होने वाला था तो उन्होंने कहा क्या करते हो तो मैंने उन्हें नहीं बताया मैंने कहा जी आपने माइक्रोवेव देखा है तो माइक्रोवेव के सामने एक जाली होती है hmm. वो जाली में गोल गोल होल्स होते हैं तो मेरी जो पीएचडी थी कि जो एसेंशली आप सोच सकते हैं कि माइक्रोवेव जब अंदर से उस स्ट्रक्चर को हिट करता है तो वो माइक्रोवेव बाहर नहीं निकलती है वो वो जो उसके साइज़ होता है ना वो उन उन गोलों का वो इस तरह से होता है कि वो अंदर ही रहे सो इट वाज ऑन द थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ हाउ द वेव्स आर कंटेन उस तरह से इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग दैट्स व्हाट मेक्स अ माइक्रोवेव सेफ एंड डजेंट बर्न अस ऑल यस यस इंटरेस्टिंग एंड सो यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम योर पी लाइक पी करके कितना टाइम आपको लगा था सारा रिसर्च एंड अकेडेमिक उसको करने का मैंने पीएचडी भी थोड़ी जल्दी आ, की थी इट टुक मी फोर इयर्स आफ्टर द बैचलर्स डिग्री टू कंप्लीट माय पीएचडी कंप्लीट पीएचडी मास्टर्स एंड पीएचडी डिड यू एवर थिंक आप पीएचडी तक जाएंगे या वर यू और यू इनिशियली ऑफ द ओपिनियन कि मैं बैचलर्स करूंगा एंड देन आई गेट अ जॉब एंड माय लाइफ विल पैन आउट अकॉर्डिंगली नहीं मैंने मास्टर्स के uh, मतलब बैचलर के बाद रुकने का नहीं सोचा मुझे शौक था uh, पढ़ने का आई वॉज गुड एट इट तो सॉर्ट ऑफ चलता गया और मैं कोई इतना सोचता भी नहीं था कोई प्लान नहीं था मतलब अगले अगली चीज आई ठीक है ओके डाज चलो राइट right. सो so, उसी तरह से ही मैं आगे आ, निकल गया हाँ पीएचडी जब कर ली तो फिर ख्याल आया कि वेल ओके अब क्या करना है हाँ, अब आप एक स्टैंडर्ड जॉब तो नहीं ले सकते अब आपने पीएचडी भी कर ली है हाँ, so be उस वक्त फिर आपके पास चॉइस होती है कि आप एकेडेमिक रास्ते पर चढ़ सकते हैं या आप रिसर्च में चढ़ सकते हैं तो रिमेंबर कि मैं अप्लाई कर रहा था जॉब्स के लिए और uh, मुझे जी ई जनरल इलेक्ट्रिक लैब्स में नॉर्दन न्यूयॉर्क में उनकी एक बड़ी लैब्स हैं उसमें जॉब ऑफर uh, हुई थी और एक एकेडमिया एकेडीमिया की uh, जॉब थी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मेक्सिको में थी और वो बड़ी आई मीन दैट इट्स अ डिफाइनिंग मोमेंट ना मतलब right. कि आप uh, जिंदगी का एक अहम uh, मोड़ होता है कि किस तरफ जाना है तो फिर मैंने मतलब मैं हमेशा इन चीज़ों में अपनी दिल की आवाज़ें सुनता हूँ तो मुझे शौक था टू बी इन यूनिवर्सिटी रिसर्च लोगों के साथ काम करना तो फिर मैं अपने एकेडमिया की तरफ रखती एंड एकेडमिया में मतलब व्हाट सॉर्ट्स ऑफ यू आर टीचर देन और और रिसर्चर रिस अमरीका में यू हैव द रिसर्च यूनिवर्सिटीज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको वॉज ऑल्सो वन ऑफ दैम तो उसके अंदर आपको दोनों Uh, काम करने होते हैं और uh, उधर uh, मतलब फिर एक रिसर्च uh, में मौका uh, मिला क्योंकि uh, वहाँ पे एक uh, जो सेमीकंडक्टर कंडक्टर जो कि आप सोचें कि जो चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका कंसोशियम था उन्होंने देखा कि जैसे जैसे कंप्यूटर तेज़ होता जा रहा है तो उसमें जो जो चिप का जो उसकी जो ट्रांजिस्टर होता है उसका साइज जो है ना वो कम होता है दैट्स द वे स्पीड जो है वो बढ़ती है साइज छोटा होता है right. लेकिन वो साइज इतना छोटा होता जा रहा था कि उसको मेजर करना क्योंकि आप बना रहे होते हो उसको mm. तो वो मुश्किल होता जा रहा था तो उसकी रिसर्च का एक सेंटर बना तो उसके अंदर फिर जो मैंने रिसर्च की हुई थी अपनी पी में वो डायरेक्टली एप्लीकेबल होगी तो हम मैंने फिर अप्लाई करनी शुरू कर दी वो रिसर्च टूवर्ड्स सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एंड हाउ लॉन्ग यू इन द यूएस एंड इन दिस पर्टिकुलर रोल इस पर्टिकुलर रोल में मैं कोई सात uh, साल था क्योंकि um, आपकी जब इनिशियल uh, अपॉइंटमेंट होती है वो एज असिस्टेंट प्रोफेसर होती है फिर uh-huh. आपको टेन्यूर मिलता है फिर 
टेन्यूर के बाद आप सेबेटिकल ले सकते हैं उसके बाद आप रह के फिर वापस जा सकते हैं अगर आप अपने जाना हो तो इंटरेस्टिंग तो मैंने वो फिर पूरा टाइम उधर गुजारा सो so, आपने मतलब यू यू बिकेम टेन्योर्ड प्रोफेसर आई बिकेम अ टेन्योर्ड एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं उस जमाने में फिर uh, ये भी हुआ कि हमारी जो रिसर्च uh, थी इट एक्चुअली क्रिएटेड अ न्यू फील्ड ऑफ मेजरमेंट इट्स कॉल्ड स्केटरोमेट्री और uh, मेरा एक uh, साथी था मरहूम अब तो फौत हो गया बॉब uh, मकनील uh, वो एक्सपेरिमेंटलिस्ट था right. और मैं uh, थ्योरिटिशन था सो so, हम दोनों ने मिल के काम करना शुरू किया कि उस ही क्रिएटेड द मेजरमेंट डिवाइस ये लेज़र लाइट से वी यूज टू मेजर अल्ट्रा स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो कि चिप के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं सो so, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस uh, होता है उसके अंदर चार पाँच सौ लेयर्स होती हैं जो एक मटेरियल की फिर पैटर्न बनता है फिर दूसरा मटीरियल बनता है यू you नो know, उसके अंदर आप चीज़ें डालते हैं तो उस एंड दिस इज हैपनिंग ऑन अ मोलिकुलर लेवल दिस इज हैपनिंग एट नॉट अ मोलिकुलर लेवल अ लिटिल बिट बिगर इसको उस जमाने में सब माइक्रॉन लेवल है माइक्रॉन जो होता है वेल ह्यूमन बाल से बहुत छोटा होता है मतलब लेकिन ये स्टिल लेके स्टिल विजिबल अब तो बहुत ही छोटे हो गए हैं ना अब तो बिल्कुल ही इंसेनली छोटे हो गए हैं तो उस जमाने में वो था तो हमारी रिसर्च उसके अंदर हमने फिर एक मशीन बनाई we uh, uh, created a company with our graduate uh, students uh, isko humne fir uh, commercialize kiya to wo ek uh, success uh, thi and that you know added a lot of interest uh, because jab aap you know theory mein baithe banda baitha squiggle kar raha hai wo samajh nahi aa rahi lekin ye uski application that was fascinating mm, that's that's out there changing the world ha really ha matlab wo छोटे से अपने इलाके में आप course, उसको चेंज करें ऑफ कोर्स अगर आपने पैसे इनकम के बारे में परेशान है खासकर आजकल की इकोनॉमी में जहां पर ऑलरेडी कैश कंटिन्यूसली बर्न हो रहा है और इन्फ्लेशन हमें मार रही है तो आई एम प्राउड टू अनाउंस दैट दिस वीडियो इज इन पार्टनरशिप विद सरमाया फाइनेंशियल दे ऑफरिंग टू वेरी वेरी कूल ट्रेनिंग्स कैपिटल मार्केट फंडामेंटल्स जिसमें आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर एक कंपनी के अंदर क्या ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं जिनको आपने देखना होता है टू फिगर आउट कि वो एक अच्छी कंपनी है टू इन्वेस्ट इन और दूसरी ट्रेनिंग है टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास जिसमें आप सीखेंगे किस तरीके से हम डिफरेंट ट्रेडेबल एसेट्स लाइक कमोडिटीज फॉरेक्स स्टॉक्स क्रिप्टो के अंदर थोड़े से पैसे लगाकर बहुत ज्यादा पैसे बना सकते हैं पर्सनली ये ट्रेनिंग मैंने भी ली है एंड इट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल द लिंक टू द ट्रेनिंग्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो चेक देम आउट एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी एंड नाउ बैक टू द पॉडकास्ट अम सो 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 7 इयर्स व्हाट मेड यू यू नो चेंज बिकॉज़ अगेन अगर आप वो जो एकेडमिक्स बाय एंड लार्ज होते हैं ना दे लाइक देयर कंफर्ट राइट दे लाइक टू फॉलो द पैटर्न एंड सो यू आर अटेन योर एसोसिएट प्रोफेसर एंड यू आर डूइंग इनक्रेडिबल रिसर्च दैट इज आल्सो बीइंग पुट आउट देयर इन द वर्ल्ड एज वेल सो व्हाट मेड यू यू नो चेंज दैट रोल वेल जो अमरीका में uh, अगर आप कभी रहे हो ना या गए हो और किसी पाकिस्तानी गैदरिंग में हो तो वहाँ पर टॉपिक ऑफ डिस्कशन सिर्फ एक होता है पाकिस्तान वेदर नो पॉलिटिक्स पाकिस्तान और वापस जाना अच्छा और हर एक कहता है कि मैंने वापस जाना है right. तो मैं भी कहता था कि यार मतलब ओके okay, वापस जाना है बट ये है कि अमेरिका यू मैरिड एट द टाइम आई वाज मैरिड मैं uh, आखिरी साल जो पीएचडी का था वही जो मैंने आपको जिक्र किया कि अपने फादर इन लॉ को मैं एक्सप्लेन कर रहा था इलेक्ट्रोमैटिक्रैक्शन तो उसमें उसमें हमारी शादी हो गई थी Right and uh, uh, so and the family was in the US and they were settled with you, the wife and kids. Well, kids to thodi der baad hai. Of course, uh, <laughs> the uh, my wife came and joined me right. uh, in Purdue. मतलब टिका के मतलब पडू में जो ठंड होती है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं बिकॉज दिस आप माइनस माइनस थर्टी फोर्टी वाली बात मैं एक रात को वॉक कर रहा था और वो ना आंखों में हवा आ रही थी और वहां से पानी नीचे जा रहा था और यहाँ पे जैसे जैसे निकल रहा था ना वो जम रहा था तो मैं वॉक करते करते आई वुड Literally break the eyes of my nose. हाँ, वो आंखों की पलके जम जाती हैं हाँ, ये हाँ. वो ठंड थी तो मैं अपनी वाइफ को उस मौसम में उठा के आ, ले गया बच्ची वो फुल गेम ऑन एंड वो मेरे साथ ही लेकिन उसके बाद जो हमने अगली चॉइस की ना न्यू मैक्सिको का वो यही सोच के की कि यार इधर दूर गरम तो इधर गरम इलाका हम उधर जाएंगे सो सो उधर से मैं ख़त्म करके न्यू मैक्सिको गया एंड देन 
um, two years later, we had our uh, first son. He was, he was born uh, there and then our daughter was born uh, over there in New Mexico. Right. So family, I mean, then there. So we said, yeah, look, in America, you're a professor, you're, life is good. Yeah. And yeah. everything is there. But in the flavor of life, in my heart, a sort of that I don't want to go to Pakistan. And then I said, look, you have to make a decision. If you want to stay, then stay. زبردست ملک ہے زندگی یہ فسٹ کلاس ہے جانا ہے تو جاؤ تو اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پھر اس زمانے میں آئیڈیا آیا کہ ایک نئی انجینئرنگ یونیورسٹی بنائے تو پھر مجھے پتہ چلا کہ ایک جی آئی کے انسٹیٹیوٹ بن رہا ہے اور وہ بلکہ بن چکا ہے تو میں نے کہا کہ چلو سبیٹیکل لیتے ہیں میں جب مجھے ٹین مل گیا تو پھر مجھے موقع ملا کہ میں ایک سیمسٹر جو ہے وہ باہر گزار سکوں تو وہ سبیٹیکل کا جو ایک حصہ تھا وہ پھر میں اپنی فیملی کے ساتھ ٹوپی آ گیا تو ادھر جو آ کے جو مزہ ہے نا کام کرنے کا ادھر پاکستان میں دے واز اے گریٹ یو نو فرور لائک مائنڈیڈ پیپل کہ ہم نے ایک نیا انسٹیٹیوشن بنانا ہے سو دیٹ سارٹ آف سکٹ می ان تو دیٹ دین لیڈ ٹو کمنگ بیک ٹو پاکستان After that, uh, the entire journey was in Pakistan except for uh, one year. When I went back, because uh, my uh, research was commercialized, uh, ho thi, critical market, we had a company, bani thi, we sold uh, that company at that time. So, we had to address that. And then we also had our uh, third child, our youngest son also at that time. So, that right. was 98. Right, right, right. Um, so, so uh, GIK, when you started, you became a, again a professor? A GIK, mein I started as associate professor, mm. then I became head of department, then uh, full uh, professor. And when I was in the new institution, I got the opportunity to learn as much as I was in experience tha about undergraduate education, we could apply all the things that we could apply. And we were making a new department. I remember our uh, rector, Dr. Rauf, the Allah Ta'ala has given us a great pleasure. Fantastic uh, person. And with them, we were all the department uh, heads, the deans, we uh, kept the department of that department. If I were uh, to ask you, because uh, I've had a lot of uh, essentially thought leaders and success stories which uh, are sitting on that seat and I ask them where the university is going to be, they tell me that the first 3-4 years of GIK batches were the same. And so clearly, ek, uh, aur ye lumps ka bhi hai ke lumps ke jo pehle saal lumps, first five years of GIK, first five years of FAST, um, these students ended up doing great things, incredible things. I think maybe there is an energy or, or what. Um, I ask you this because you've spent your entire life teaching kids, right? Uh, eventually, you've studied in lumps, you've studied in other people. Um, did you find a difference in the kids not in the faculty or the the you know, passion and wo sara sara but in the kids of the of those first few years early 90s ke at gi ke versus jo aapne much much later uh, dekha acha ye sawal zara mushkil hai uh, jawab dena kyunki maine baad mein padhaya nahi acha gi ke uh, mein where, where was the last year that gi ke tha gi ke tha acha main so you I, can't compare i can't i can't, I can't uh, compare main sirf gi ke bachon ko امیرکا سے کمپیئر کر سکتا ہوں اینڈ یہ تو دیور آف دا چارٹس ان ان ٹرنس آف دا انٹیلیجنس اور جو مطلب ولولا تھا اور جو ان کی ایبلٹیز تھیں دا پاکستانی دا پاکستانی کھیڈس سو اس کے اندر ایکچولی یہ ایک پاکستانی المیہ ہے المیہ یہ ہے کہ ہم انسٹیٹیوشنس بنا دیتے ہیں اینڈ دے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہو گیا یا نادرا ہو گئی یا ایچ ای سی ہم نے بنایا یا جی آئی کے بنایا لمس ویری ویری ریئرلی آر وی ایبل ٹو کنٹینیو وتھ ایٹ اس کے بعد کہیں موقع کوئی ایسا آتا ہے جہاں پہ ایک کنٹرول کا مسئلہ آ جاتا ہے اینڈ سم بڈی کمز اوور ہو ٹیکس چارج اینڈ دین یو نو اٹ ڈزنٹ گو فارورڈ تو یہ جو انیشیل جو ٹائم تھا دا پیپل ہو ہیڈ اوریجنلی تھاٹ اباؤٹ اٹ ورکڈ آن اٹ اینڈ دین پھر ہم جو ہمیں ایگزیکٹو رول ملا ٹو فارمولیٹ پالیسیز اینڈ ٹو موو فارورڈ دس واز فینٹاسٹک اینڈ یو نو وی ڈڈ اٹ وی کریٹیڈ اے ورلڈ کلاس انسٹیٹیوشن ان ان پاکستان اینڈ 
दैट हैज़ बीन रिपीटेड मैनी टाइम्स ओवर लेकिन जो बाद में फिर लीडरशिप जो गड़बड़ कर देना क्योंकि पॉलिसी की गलती बहुत महंगी पड़ती है दैट्स गवर्नेंस में जब गलती आती है ना देन यू आर इन ट्रबल आपका इवेंचुअली और एंड वी आर गोन गोइंग टू डी दैट डिटेल एज वेल बट क्योंकि बात हो रही है आपका इवेंचुअली एच ई सी में भी एक्सपीरियंस रहा आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव uh, uh, वो भी रहा और ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि बना के पहले चार पाँच साल तो हम बेहतरीन काम कर लेते हैं बट uh, जब उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना होता है जब उसमें सक्सेशन करनी होती है जब इंश्योर करना होता है कि यार इवन इफ और दुनिया भर के इंस्टीट्यूशन ऐसे ही हैं ना कि उसमें आप इंसान जो, जो लोग हैं वो निकाल भी दें तो इंस्टीट्यूशन इतना स्ट्रॉग है क्या कोई टच नहीं कर सकता उसको लेफ्ट राइट एक रैंडम बंदा आके पाकिस्तान में इसका क्या प्रॉब्लम इज इट एन एच ई लेवल प्रॉब्लम काफ़ी दफ़ा ये भी कहा जाता है कि एच की सर्टन पॉलिसीज ऐसी आ गई जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ बिकेम वेरी ब्यूरोटिक इन द वे दैट दे वर सॉर्ट ऑफ ग्रोइंग काफ़ी दफ़ा कहा कि विद इन यूनिवर्सिटीज क्वालिटी टैलेंट लेफ्ट पाकिस्तान एंड सो यू वर लेफ्ट विद पीपल हु डिडेंट हैव वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस रिसर्चर्स जो मैं अगेन प्री नाइन्टीज़ जिनसे मैं बात करता ना जिन्होंने रिसर्च की पी एच डीज़ की वो सारा किया वो बड़ा वैल्यू ड्रिवन थी पोस्ट नाइन्टीज़ टू थाउजेंड फॉरवर्ड वाले जो मैं रिसर्चर्स देखता हूँ वो बस ये होता है कि हाँ यार बस वो बैचलर्स करना था बैचलर्स कर लिया फिर पढ़ाना था तो हमने बस मास्टर्स और पी एच डी किया बिकॉज एच ई सी की रिक्वायरमेंट थी कि पी एच डी करके पढ़ाओ तो बस हमने वो करके पढ़ाना शुरू कर दिया नो नो थाट नो ड्राइव होता है ना जब आपसे पूछ रहा हूँ आप कह रहे हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक ये था तो उसमें मैं ये चीज़ कर रहा था इट वॉज योर ड्राइव द द एकेडीमिया वॉज अ मीन्स टू एन एंड एंड द कोर वो वॉज डिफरेंट तो वॉट वॉज इट यू डू यू थिंक दैट दैट हैज रिड्यूज द क्वालिटी ऑफ एकेडीमिया ओवरऑल इन पाकिस्तान देखिए इस बात से तो मैं बिल्कुल इतफाक नहीं करूँगा बिकॉज द नंबर्स डू नॉट सपोर्ट कि पाकिस्तान की एकेडीमिया की क्वालिटी जो है ना वो कम होगी क्वालिटी इज नॉट समथिंग कि जो मैं और आप ऐसे कैसे हूँ कहने को तो हम कह सकते हैं दैट्स एन ओपिनियन लेकिन जो उसके पीछे जो डेटा होता है और जो उसके जो दुनिया के मैट्रिक्स हैं सो देन यू हैव टू लुक एट दैट राइट और उसके अंदर अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च की बात होती है कि यार रिसर्च किधर पब्लिश हुई ठीक है हम असल में आ, आ, देखते हैं उसको कि इसका इस्तेमाल किधर हुआ और दे दोनों में बड़ा फ़र्क है एक तो पहले आपने मतलब जिस तरह मैंने एक टेक्निक्स बनाई टू लुक एट कि जी लाइट किस तरह से बिखरती है वो तो मतलब अगर किसी को आप समझाएंगे तो वो तो कि कोई कहेगा भाई लग सकता मैंने करना क्या है मैं उसे कहूँ कि यार नहीं अब आपकी जो कंप्यूटर है वो तेज़ हो रहा है तो देन सब बड़ी रिलेट अच्छा ये एप्लीकेशन जो है ना अच्छा जितनी रिसर्च अगर आपने वर्ल्ड क्लास करनी है तो फिर आप दुनिया का मुकाबला कर रहे हैं ना फिर आपने उसको अप्लाई करना है तो फिर आपको वो चीज़ चाहिए जहाँ पे वर्ल्ड क्लास एप्लीकेशन हो तो पाकिस्तान में मौाक़ कम हैं लेकिन लोगों ने फिर भी की मतलब अभी लोग पीपल आर वर्किंग ऑन लेट से के न्यू टाइप्स ऑफ वेज इन विच टू हील इंजरीज अभी आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल लिम्ब के ऊपर काम हो ये काम दिहाइयों से नस्ट में शुरू हुआ है रिमेंबर सम ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट जिन्होंने काम इस पर शुरू किया और उसके ऊपर प्रोग्रेस होती रही लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अप्लाई हो सक डायरेक्ट हो सकती बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर हमारा एकेडीमिया और इंडस्ट्री का जो है ना नाता वो टूटा हुआ है राइट right. एग्रीकल्चर में टूटा हुआ है बहुत फील्ड्स हैं और आई टी में भी जैसे हम आपने जिक्र किया टूटा हुआ है मसला उधर आ रहा है क्वालिटी है और इस वक्त तो हमारे पास भरा पड़ा है टैलेंट ही हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेकिन उसको वो जाए किधर एक वो दरिया है जिसमें सॉर्ट ऑफ मौजे उठ रही हैं लेकिन उसके पास रास्ता नहीं निकलने का अच्छा सो जी आई के में हाउ लॉन्ग वो यू दे फॉर सो जी आई के में मैं पाँच साल था सही है और उसमें टू थाउजेंड तक था और उधर मतलब गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स आ रहे थे एंड एंड दे वॉज ए क्लियर यू नो कि ये अब इसका रास्ता जो है ना फ़र्क होता जा रहा है बट देन दे वॉज ऑलमोस्ट अ ट्रेजडी इन माई फैमिली बच गए मतलब जो जो छोटा बेटा है ही फेल और वो यू नो टोपी में था इट वॉज अ सीरियस हेड इंजरी भागे इस्लामाबाद अच्छा फुली रिकवर्ड माशा लेकिन वो जो बात थी ना जो हम उन्हें बेसिक चीज़ें कह रहे थे कि यार देखो मेडिकल सप्लाईज और स्कूलिंग Hmm. ये तो कम से कम जबरदस्त होनी चाहिए कि आप 
دوسروں کے بچے پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کے پڑھانے کی جگہ کوئی نہیں سو دے واز سم یو نو بیسک ایررز اینڈ سم آف دی ادر تھنگز دیٹ ریئلی کازڈ اے پرابلم رائٹ بٹ پھر آگے انشاءاللہ مطلب اسلام آباد سے پھر مطلب شروع ہو گئے انٹرسٹنگ ہاں ویسے بھائی آپ کی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جی آئی کے یا ٹوپی نیور ریئلی بکیم اے کالج ٹاؤن جیسے امیرکہ وغیرہ میں ہوتا ہے بیکاز وہ صرف ایک چیز پہ فوکس نہیں کرتے وہ پورا ایکو سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں اینڈ ایونچولی وہ ایک یونیورسٹی بہت دور بنی ہوتی ہے جس سے پوری پوری ٹاؤنز اسٹیبلش ہوتے ہیں جس سے پوری پوری انڈسٹری بھی اس کے ارد گدا کے کھڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے دیٹ وی ڈینٹ سی این جی آئی کے انفارچونیٹلی ڈیولپ ٹوپی تو دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ وہاں کا چپلی کباب جو ہے نا اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن دوسرا یہ تھا کہ وہاں پہ ایک میکنائز چیز تھی اور وہ میرے خیال میں الیگزانڈر نے جب دیکھا تھا اور اب دیکھا تھا تو اس میں وہ فرق تھا وہ میکنائز وہ میکنائز چیز تھی وہ نسوار بنانے کی مشین تھی اس کے علاوہ میں اس کے بعد نہیں گیا ہوں کہ اب اب ڈیولپ ہو گیا ہوگا لیکن وہ کالج ٹاؤن والی جو فیل جو ہے نا وہ نہیں نہیں وہ کر سکے سو یو کیم ٹو اسلام آباد اسلام آباد میں کس کس رول میں تھا ہاں اسلام آباد نے پھر ایک اور انٹرسٹنگ چیز کی وہاں پہ ایک کمپنی میں انوالو ہو گیا کالڈ انیبلنگ ٹیکنالوجیز اچھا آپ نے شاید سنا ہو صفی قریشی صاحب یہ اے ایس ٹی کمپیوٹر ہوتے تھے تو ہی از دی ایس رائٹ تو ان کے ان کے سارٹ آف اوور آل لیڈرشپ میں یہ کمپنی بنی تھی اور یہ چپ ڈیزائن کر رہی تھی ہم آئی ایم ٹاکنگ ٹو تھاؤزینڈ میں پاکستان میں پاکستان میں یہ چپ ڈیزائن کی کمپنی بنی جس نے میری کرنا تھا ٹیلی فون نیٹ ورک کو انٹرنیٹ کے ساتھ انٹرسٹنگ اینڈ کریٹیڈ دا ورلڈ موسٹ سارٹ آف ڈینس چپ آف دیٹ ٹائم اس کو ادھر ڈیزائن کیا گیا ٹائیوان میں مینوفیکچر کیا گیا اینڈ اس کو ڈیموسٹریٹ کیا گیا کہ یہ چلتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی گلوبل حالات اس طرح ہوئے کہ وہ ٹیلی کام کا بسٹ آیا اور سارے مطلب وہ جتنے ہمارے آئیڈیاز تھے وہ وہ رہ گئے لیکن چیز ہم نے بنا دی وی ڈیموسٹریٹڈ کہ پاکستان میں وہ کرنے والے ہوں تو کر سکتے ہیں بالکل بالکل ہو سکتے ہیں ہاؤ لانگ فور اباؤٹ ایئر اینڈ ہاف رائٹ اور اس کے بعد مطلب پھر میں انوالو ہو گئے یہ ایچ سی کے بیکاز آئی بیکیم اے ممبر آف دا اسٹیئرنگ کمیٹی یہ جس وقت یہ سارا ریولیوشن شروع ہوا ڈاکٹر شمس قاسم لاکھا واز دا چیئر آف دا ٹاسک فورس جو آگا خان یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے سو اس زمانے میں پھر دین جنرل مشرف کیم اینڈ دوز آر سارٹ آف دا ارلی گولڈن ایئرس جا کے مطلب بھاگ رہا تھا پورا پاکستان تو اس کے اندر پھر ایچ سی بنا تھوڑا سا مجھے اس کے بارے میں بتائیں واٹ واز دیٹ ایکسپیرئنس لائک ارلی ڈیز آف ایچ سی بہت ہی غضب کا ایکسپیرئنس تھا بیکاز آئیڈیا یہ تھا کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے از دا تھنگ جو کہ ایک قوم کو سارٹ آف ایک سوبرینٹی دیتی ہے بیکاز آپ اپنی سوچ آپ اپنی پالیسیز کے خود سارٹ آف اونر اونر بن جاتے ہیں آپ بناتے ہیں آپ ان کو چلاتے ہیں ان دی نالج اکانومی جہاں پہ شاید تلوار اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے وہاں پہ مائنڈ امپورٹنٹ ہے آئیڈیا وہی تھا کہ پاکستان کے جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے اس کے لوگ ہیں اس کو ہم آگے لے کے چلیں اور نالج اکانومی بنائیں تو یونیورسٹیز کو اجاگر کیا جائے بنایا جائے سپورٹ کیا جائے سو ایچ سی کا جو کام تھا وہ انٹائرلی سپورٹیو فیسیلیٹیو بننا اچھا بننا یا برا بننا یا یونیورسٹی نے بننا ہے تو آج آپ جو نام اگر آپ نام لیتے ہیں کہ جی نسٹ ایک زبردست ادارہ ہے لمز ایک زبردست ادارہ ہے آغا خان یونیورسٹی دین دیٹ از دا سکسیس آف دیٹ پروگرام بیکاز اس کا کام ہی یہ تھا کہ اس نے اداروں کو بنانا ہے اینڈ سو سو دیٹس واٹ وی اسٹارٹیڈ ود کہ کسی پاکستان میں وی میڈ اے لسٹ کہ سب سے امپورٹنٹ کون سی فیلڈ کی طرف ہم توجہ دیں گے پھر کس طرح سے جائیں گے کیا کیا مسنگ ہے اگر انٹرنیٹ نہیں ہے تو پاکستان ایجوکیشن ریسرچ نیٹ ورک بنایا ٹیچرز نہیں ہیں تو اسکالرشپس اور پھر اس کو نئے طریقے سے سوچا کہ بھائی امریکہ تو نہیں بھیج سکتے اتنے پیسے کس کے پاس ہے یورپ کو دیکھا ان کے ساتھ الائنسز کی ادھر لوگوں کو بھیجا کریکلم پہ کام مطلب ادھر تو ہزاروں کے لحاظ سے پروجیکٹس چل رہے تھے ایک زبردست ایکسائٹمنٹ تھی ایک غذب کی ٹیم بن گئی تھی اینڈ دا ہول کنٹری یو نو واز موونگ فارورڈ ٹوگیدر آن دیٹ And how many years uh, did you spend doing that? I was 10 years. Right. Shuru hi se, jab HEC bana 2002 mein, 
उधर से ले के टू थाउजेंड एंड ट्वेल्व तक आई वॉज एसोसिएटेड विद एच सी हाउ डिड इट इवॉल्व ओवर ओवर द डेकेट अगेन स्टार्ट में हमेशा एक एनर्जी होती है सारा स्टार्ट में एक एनर्जी होती है लेकिन उसमें यह हुआ कि वो दैट एनर्जी स्टार्टड गेटिंग ट्रैक्शन के यूनिवर्सिटीज जो है दे स्टार्टड गेटिंग परफॉर्मिंग बेटर स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट शुरू हुआ पेरेंट्स में इंटरेस्ट शुरू हुआ जो लोग बाहर गए उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस की एंड सो दी हमने हमारी डिफरेंट स्टेजिज थी सो जो पहली स्ट्रैटेजी थी पाँच साल की वो थी एक्सेस क्वालिटी और रेलिवेंस यानी कि हमने लोगों को बढ़ाना है क्वालिटी की तरफ तो जो देनी है और जो काम कर रहे हैं उसको इकोनॉमी के साथ न थुकन फिर जो दूसरी स्ट्रैटेजी बनी वो थी कि यूनिवर्सिटीज बिल्डिंग इकोनॉमीज यूनिवर्सिटीज बिल्डिंग कम्यूनिटीज यूनिवर्सिटीज बिल्डिंग लीडरशिप अब ये सारा एप्लीकेशन डोमेन में था कि किस तरह से क्योंकि एक इलाके को उसकी ओनरशिप हो अगर मतलब ये कि फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी तो फैसलाबाद के लोग या अगर टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है तो टेक्सटाइल के लोग उसकी ओनरशिप लेना शुरू करें तो वो उस तरह से इवॉल्व होता गया देन वी गॉट यू नो वर्ल्ड बैंक फंडिंग उन्होंने पहले हंड्रेड मिलियन डॉलर दिए एंड दैट प्रोजेक्ट देन वॉज रैंकड अमंग द हाइएस्ट परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक फिर उसके बाद थ्री हंड्रेड मिलियन डॉलर्स का अगला प्रोजेक्ट हुआ सो वी गॉट टू वर्क विद वर्ल्ड एक्सपर्ट्स लेकिन खुशी ये थी कि जो जो चीज थी ना वो हमारी थी हमने बनाई हमारे आइडिया से हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया उन्होंने उसको क्रिटिक किया हमने उस चीज को डिफेंड किया कि क्यों कर रहे हैं जो चीज बेहतर हो सकती थी हम बेहतर करना है बट ओनरशिप हमारी थी और उस तरह से फिर हम उसको आगे लेके बढ़ाते गए और यू नो हायर एजुकेशन इवॉल्व करता गया मेक सेंस इसमें अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूँ पाकिस्तान में ना द वे दैट द इको सिस्टम वर्क फॉर किड्स पर्टिकुलरली इज दैट दे जनरली गो अराउंड एंड आस्क सम कजन और सम ताया चचा के क्या करना है स्कोप किस चीज़ का है राइट सो इट्स वेरी ड्रिवन बाई डेवलपिंग नेशन है डेवलपिंग नेशन के पास वो वो कम्फर्ट नहीं होता वो प्रिवलेज नहीं होती कि यार वो Uh, अपने विजन के लिए कुछ करे वो जाहिर है वो कहते हैं यार कहाँ से पैसा मिलेगा राइट एट मतलब दे वांट अ जॉब दे वांट अ जॉब राइट सो सो वो कहते हैं कि एंड एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल अच्छा उसका नुकसान ये होता है कि इट्स नॉट फ्यूचर प्रूफ राइट सो आज जिसकी जॉब मिल रही है वी डोंट नो कि चार साल की ग्रेजुएशन एंड देन मे बी थ्री फोर ईयर्स फॉर द टाउन द रोड वो चीज़ हो गई हमने इस तरह के बूम बस्ट बहुत सारे देखे जिसमें टेलीकॉम इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा उठ गई इलेक्ट्रिकल से इवॉल्व हो के जब ये टेलकोज आई थी फिर लेट टू थाउजेंड के अंदर जो है ना वो बस्ट होना शुरू हो गया और वो सारे इंजीनियर्स को समझ नहीं आई हम क्या करें बट मोर इम्पॉर्टेंटली जब हम खासकर हम के एल आई में देखते हैं ना जो मेजर शहर हैं वहाँ पर तो आपको सर्टन चीज़ें नजर आती हैं आपको पता है जो बी बी ए है कंप्यूटर साइंस कर लेंगे आप अकाउंट्स एंड फाइनेंस कर लेंगे सर्टन डिग्रीज हैं फ्राम सर्टन यूनिवर्सिटीज दैट आर इंटरेस्टिंग इट्स नॉट इवन यू कैन इवन आर्ग्यू कि वो कोई बहुत सी जॉब्स दिलवा रहे हैं बड़ा पैसा दिलवा रहे हैं राइट काफ़ी दफ़ा लम्स के ह्यूमैनिटीज के बच्चे जो हैं दे नॉट अर्निंग द टॉप डॉलर वेन देर ग्रेजुएटिंग बट देर इज अ सर्टन प्रस्टीज इन दी इन दी सिटीज जस्ट के अराउंड बट देन मैं सोचता हूँ पाकिस्तान में बहुत सारे और एरियाज हैं फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बिन एबल टू प्रोड्यूस एक्सपर्ट्स थ्रू आवर हायर एजुकेशन सिमिलरली हमने सिविल इंजीनियर्स भर दिए क्योंकि हमें था कि ठेकेदार बन जाएंगे तो बहरे टाउन्स बहुत सारे खड़े हो जाएंगे बट वी वर अनएबल टू फाइंड रिसर्चर्स जो कि एक्चुअल में जाके क्वालिटी ऑफ मटीरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बेहतर कर सकते या वो कर सकते वाई डू यू थिंक कि वो हमारा हम इंड वो आपने ऑलरेडी कहा कि हमारा इंडस्ट्री से लिंकेजेस नहीं थे तो वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं थे एंड यूर एब्सोलूटली राइट आई विल एग्री टू ट्रीट यू ऑन दिस के नस्ट इज़ डूइंग एन इंक्रेडिबल जॉब इन इन मल्टी मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रोथ आई थिंक मैं अगर नस्ट को देखूँ आज से पंद्रह साल बाद ये बहुत बड़ा जॉइंट होगा जो और ये ये यू नो ये एक कागज़ के टुकड़े से शुरू हुआ था आई रिम्बर जनरल शुजात के साथ बैठे हुए थे और ये नस जो था पिंडी में होता था और इसने ट्रांसफ़र होना था इस्लामाबाद में तो ये पूरा मास्टर प्लान इसका बना साढ़े सात सौ एकड़ का ये पूरा जो सेक्टर है और फिर उसके ऊपर डिसीजन हुआ कि ये ये औरिजनली इसका आइडिया ये था कि ये पोस्ट ग्रेजुएट बनेगा फिर हमने उनके साथ आर्ग्यू किया कि नहीं जी अंडर ग्रेजुएट जो है वो भी बनेगा सा और उस तरह ये वहाँ से इवॉल्व होते देखा था इट्स इट्स ए ग्रेट सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कि भाई ये एक वर्ल्ड क्लास इदारा बन चुका है इधर सो हाउ कैन वी डू द सेम टू लेट्स से अदर अदर यूनिवर्सिटीज आई मीन यू नो प्राइम मिनिस्टर कम जैन और वो अपने इलाके में वो कहते हैं मियाँ वाली में या वो डस्का में जाके एक यूनिवर्सिटीज़ अनाउंस कर देता बट हाउ डू यू इन्श्योर 
चलिए मैं नहीं कह रहा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी होगी बट एक सर्टन लेवल ऑफ क्वालिटी तो हो मैं रिसेंटली आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी एंड आई वॉज देयर बिकॉज आई वॉज कवरिंग दिस गाय जो कि गाँव से निकला है और वो इंसेक्ट्स कलेक्ट करता है लाइक्स टू कलेक्ट इंसेक्ट उसने आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड फॉर इट बट वो इट्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स पड़ी हुई उसने एंड उसने अपने गांव से इंसेक्ट्स ढूंढ ढूंढ 23 स्पीशीज उसने दरियाफ्त की हैं पाकिस्तानी इंसेक्ट्स की जो कि उसने चाइना जाके वेरी वो करवाई हैं पेपर्स लिख के हैं सारा कुछ किया बट ये ज़बरदस्त स्टोरी थी आई वेंट टू कैप्चर दैट तो मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी में ये सारे प्रोग्राम्स एग्जिस्ट करते हैं ऑन अ टॉप डाउन लेवल बट उनके अंदर कोई क्वालिटी कंट्रोल कोई वो चीज़ है नहीं एंड एंड इट गॉट मी रियली एक्साइटेड कि यार स्वाबी जो कि एग्रीकल्चर लैंड के दरमियान में पढ़ा दिस शुड बी अ टॉप एग्री यूनिवर्सिटी क्योंकि वहाँ का जो बच्चा आ रहा है वो किसी फार्मर का बच्चा है और उसको वो डायरेक्टली कनेक्टेड है उस चीज़ से तो तो वो वाई डू थिंक दोज यूनिवर्सिटीज आर अन एबल टू परफॉर्म द सेम वे एज देखिए ये यूनिवर्सिटीज़ को एक फ्रेमवर्क में ऑपरेट करना होता है और उनको फिर एक सपोर्टिव पॉलिसी और एक इन्वायरमेंट भी चाहिए होता है अदरवाइज वो स्लाइड डाउन करके जो उनका फेमिलियर होता है ना कि उस तरह से चलते हैं कि जे मतलब आपने सर करना है और ये करना है और वो करना है जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर जस्ट डजेंट मेक एनी एनी सेंस है तो यू नो एक तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी के जो बुनियादी काम है ना इज़ टू टीचिंग हाउ टू लर्न Right. क्योंकि आप जिंदगी में मतलब यू आर गोइंग टू बी कंटिन्यूसली इवॉल्विंग ये तो कोई चीज़ नहीं होती है कि जो चीज़ सीखी है वही करते रहेंगे सो so, अगर आप टेलीकॉम इंजीनियर हैं तो कोई बात नहीं अगर वो इंजीनियरिंग की तरफ चीज़ हट गई है सॉफ्टवेयर की तरफ चली गई है या कोई है, आपके इंटरेस्ट इवॉल्व करते हैं यू कीप लर्निंग एंड यू कीप इवॉल्विंग फिर दूसरी बात यह कि इन यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी और इंडस्ट्री के साथ अगर नाता ना हो तो देन आप आगे बढ़ नहीं सकते अब हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं कि यहाँ पे जो इंपोर्टेड चीज़ें हैं जिसका अब हम नुकसान उठा रहे हैं hmm. वो सस्ती होती हैं hmm. अब आपकी, भी नहीं है आप आपकी वो लोकल इंडस्ट्री बन ही नहीं सकती है ठीक है जिसको आप आगे ले के जाएँ दूसरा हमारे पास जो है ना ये जो एलिटिस्ट मेंटेलिटी है जिसमें हम अपने हाथ से काम नहीं करते हैं ये मैंने खुद अपने अंदर देखा कि मुझे लेस मशीन नहीं चलानी आती थी लेकिन मैं जब अमेरिका में था जो बॉब के साथ मैं काम कर रहा था उसके जो स्टूडेंट्स थे वो पकड़ के ऑटो कैड इस्तेमाल किया उसको ये मशीन को काटा ये एल्यूमिनियम गए यू नो चीज़ बनाई गैजेट्स बनाए हाथ से काम करते हैं और ये हाथ से काम करना एंड इसकी जो एप्लीकेशन है ये बहुत ज़रूरी है आई रिम्बर के जिस तरह वेटरी यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन बनाई फुट एंड माउथ डिजीज़ की चिकन के लिए अब आप सोचें हैं कि एक मुर्गी के अंदर कितने इंजेक्शन होते हैं और कितनी मुर्गियाँ होती हैं और उनके एक साल में कितनी नस्लें होती हैं तो यू कैन इमेजन द साइज लेकिन ये सारा मार्केट बाहर से आता है उसको कंट्रोल्ड होता है वो आने ही नहीं देते हेपेटाइटिस का यहाँ पे इलाज मतलब जो उनको चाहिए थी उसके लिए केमिकल्स वगैरह वो उन्होंने और जो मेडिसन्स बनानी थी वो बनाई हैं उन्होंने लेकिन अगेन देर इज़ नो प्रोसेस जहाँ पे ड्रग बन के रजिस्टर हो सके सो so, जब आपके पास ये सारी चीज़ें ब्लॉक हों और आपका इम्पोर्ट जो है वो सस्ती हो क्या वजह है कि हम ट्रक नहीं बजाते बनाते हैं या हम इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बना रहे कोई देर इज़ नथिंग दैट स्टॉप सस लेकिन वो इंडस्ट्री का ऐसा ऊपर होता है कि वो किसी एक्स्ट्रा चीज़ को बाहर ही नहीं आने देती वो किट्स बाहर से ला के बनाई जाओ बनाई जाओ ये क्या ये तो hmm. बात नहीं है तो हमारी जो सारे लोगों की जो इंटेलिजेंस है जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल हाथ जो है ना हमारे बन जाते हैं उस लिहाज से एंड देर इज सो मच अपॉर्चुनिटी और जो आपने कहा ना कि एक्सपर्ट्स नहीं है एक्सपर्ट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की भी ब्रोक्रेसी गलत है बहुत जगह पर वो मतलब अपनी चौधराहट कर रही होती हैं देर आर बैड पीपल There is no question about it, but there is a lot of good people, a lot of good talent out there. उसको मौका चाहिए अब काम करने का. उनको opportunity नहीं दी जा रही. Yes. Um, अच्छा, so 2012 तक you were at HEC and then uh, you went to I believe Lums. Then I went to Lums. And for how long? Then I was at Lums for five years. बीच में uh, there was some time when I was doing consulting, my international uh, consulting कर रहा था Asian Development Bank के लिए, World Bank के लिए. and that's important because that's what led to my final job jo maine lums ke baad ki kyunki maine central asia mein i was doing an assessment of their 
higher education uh, system acha uh, wo and that was interesting you see because wo ek mulk tha pura ka pura jo post soviet state tha it was all linked in a in a in a planned economy to moscow right to wahan pe jo bhi universities thi jo koi jo phd ya uske jo equivalent karne jata tha wo moscow jata tha taaki puri jo hai na unka qibla jo tha wo moscow ki tarah ab jo soviet union toota to phir unki universities to they didn't have any post graduate education for example right and that is why i say ke higher education is an ownership of the country of its own destiny aap khud apne problems samjho unka solution they ask karo aur usko phir apply karo so i i you know did an assessment of their of their system and one of the universities that i assessed was the university of central asia that was being formed at that time interesting where Lekin, was it that was in kyrgyzstan and tajikistan acha so multi sort of multi multi country thi multi country Haan, so phir main wapas aa gaya and then uh, this opportunity came at lums so i was at lums for 5 years राइट एंड देन लम्ब से ग्रेजुएट करने के बाद लम्ब से ग्रेजुएट करने के ग्रेजुएट तो हो गया लम्ब से एज एन रिटायर होने के बाद या नहीं नहीं रिटायर नहीं वहाँ से आई आई कम्प्लीटेड माई टेन यूर एंड देन वेंट ऑन टू बिकम द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ ए दिस यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल एशिया बिकॉज ये एक प्रोजेक्ट था एंड देन द यूनिवर्सिटी वॉज फॉर्म So and tell me about that because that must be what uh, you actually went there and worked I went there. there. Ha, so my wife and I were there in Bishkek for four years. Wow. Uh, wow. And ye actually second university project hai Aga Khan ka. Pehla wala to AKU hai na Karachi. Right. To ye second hai. Pehle mujhe lagta hai Bishkek hai kya? Like tell me because Pakistan is so close, right? Central Asia is right there. We just don't know. अच्छा मजार बात ये है. We हम अपनी history को root करेंगे from कभी Arab पे चले जाएंगे, कभी Turkic पे चले जाएंगे. Like a lot of it is there. Yes. A lot of it is there. A lot of the people that we read about, the Babars and all of these, are actually coming in from the Central Asian states. Yes. Ye uh, Kyrgyzstan mein hi osh uh, jagah hai. Uske andar matlab wo ghar hai, jiske andar Babur usko kehte hain. Wo chupa tha. Fergana Valley udhar hai. I've travelled through the Fergana Valley. It's fabulous. Us, How udar, was it? How was it? So, it, uska jo fruit hai, or jo, I went through uh, that jab inke ye uh, apricot blossoms the. Oh my God. मतलब सौ किलोमीटर आदमी जा रहा है और एप्रिकॉट यू नो एंड इट इज वेरी बैरन लेकिन पानी है पानी जो पानी एंड देन जिधर जिधर वो है और उसका मतलब जो अनार अंगूर ये इट जस्ट इनक्रेडिबल क्वाइट क्वाइट समथिंग वो दे और ये है कि सीधा यहाँ इस्लामाबाद से डेढ़ घंटा स्ट्रेट नॉर्थ फ्लाइट Really? Yes. It's that close. It is closer, closer than Dubai. <laughs> closer than Karachi. Interesting. Is is from Islamabad? Is closer than Karachi? And how's the infrastructure, the development over there, and um, Infras- overall? Dekhi, these are gas-rich, energy-rich no, countries. Right? No, no, no. Only Kazakhstan is energy-rich. Okay. Kyrgyzstan and Tajikistan are quite, quite poor. Kancha. Lekin, because of the Soviet rule, unka jo sara focus tha wo human development tha. Right. They have one hundred percent literacy. Right. Their every person has access to health care. Unki jo security systems hain, those are fantastic. Wow, apko koi fikar nahi hai ki koi aake kuch leke ja raha hai or or anything like that. Infrastructure utna advanced nahi hai, lekin change is coming very rapidly uh, over there. De- the development uh, is taking place. Or jab aapke paas basic education ka ho na. Ah. पूरे मुल्क का हुलिया ही बदल जाता है देन यू नो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एवोल्यूशन इनफ एवोल्यूशन एंड द कंट्री इज गोना मेक इट टू बिल्कुल अभी मैं पढ़ रहा था पोलैंड के बारे में फॉर एग्जाम्पल आई मीन फ्रॉम बिफोर द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल टिल नाउ वो रॉकेट किया है उसने इट्स बे पार्ट ऑफ द ई यू कहाँ कहाँ तक वो पहुँच गया है क्या हो चुका हुआ है एंड एंड यू थिंक यार पाकिस्तान अगर ये समझ ले कि सिर्फ उसके लोग उसका सरमाया है ना ये एक चीज समझ लें पूरी हम मतलब इसकी हिस्ट्री बदल सकते हैं इस मुल्क की इंटरेस्टिंग सो टेल मी अबाउट व्हाट यू डूइंग नाउ बिकॉज यू हैड दिस सॉर्ट ऑफ इनक्रेडिबल एकेडमिक विद सर्टेन फ्लेवर्स ऑफ सॉर्ट ऑफ कमर्शियल एज वेल जर्नी एंड देन नाउ यू डिट आई मीन यू कूड गॉन ऑन टू ओपन अन अदर यूनिवर्सिटी you did do that uh, and you're doing this knowledge streams thing what's that all about so um isme jo focus hai na wo hamari hamari youth hai aur uska potential hai 
बिकॉज मतलब तमाम ए सी सी का टाइम पर भी जितनी प्रेजेंटेशन दी उस वक्त जी नॉलेज इकॉनमी नॉलेज इकॉनमी हमारे लोग अब वो सारी यूनिवर्सिटियाँ बन गई और वहाँ से लोग निकल रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री कह रही है कि जी लोग हमारे मतलब के नहीं हैं तो उसको समझने की कोशिश करें कि ये मसला क्या है वट इज वट इज इट यार इज इज सो स्मार्ट दिस पीपल और ये भी है कि इनमें से आप एंड रैंडम किसी को उठाएं दुबई ले जाएं और तीन महीने बाद वापस आके देखें क्या हाल है सेट हो जाता वो तो मतलब सेट क्या है वो तो रॉकेट की तरह जा रहा होता है ये क्या वजह है उसी यूनिवर्सिटी से निकला हुआ पाए जिसको आप दस गालियां देते हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो उसने दिया है उसको एनेबल किया है कि वो इवेंचुअली बाहर जाके सेट हो सकते हैं पहले आप सोचें कि ये जो आप कहते हैं मेट्रिक एफ एस सी चलें दीज आर नॉट द ग्रेटेस्ट एग्जाम बट दे आर फेयर इन द सेंस के अच्छे लोग जो हैं वो स्टेटिस्टिकली ऊपर आ जाते हैं उसके उसके अंदर आप एटी परसेंट एटी फाइव परसेंट नाइन मतलब ज़बरदस्त लोग होते हैं एंड दे हैव कम फ्रॉम मिलियंस जो कि जिनको बहुत थोड़ों को आ, मौका मिलता है साठ साठ हज़ार लोग अप्लाई कर रहे होते हैं और छः सौ लोगों को दाखिला मिल रहा होता है ये बच्चे बच्चे दैन दे गो थ्रू अ वेरी रिगस प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल में उसमें भी कुछ खराबियां हैं कि टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो गई है लेकिन उसके बाद वो निकलते हैं एंड देन लोग कहते हैं कि जी ये लोग हमारे काम के नहीं हैं तो इसमें वॉट इज़ मिसिंग सो वी स्टार्ट यू नो लुकिंग एट दैट एंड सेट कि यार दिस दिस इज़ वेयर द रियल गोल्ड लाइज किसी तरह से हम इस इस चीज़ को सॉल्व uh, uh, करें कि वॉट इज़ मिसिंग एंड सो देन फिर मैंने इंजीनियर की तरह सोचा इंजीनियर की तरह सोचने का मतलब होता है कि जो चीज़ है ना वो है वो वॉट इफ्स नहीं बात होती ये ग्रेजुएट है ये रिक्वायरमेंट है मार्केट uh, की इसको मीट करें तो दैट्स लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ द बूट कैंप आइडिया दैन इंटरेस्टिंग एंड जस्ट टू पुट इट आउट दैट दैट वीव सीन द सक्सेस ऑफ सच प्रोग्राम इन इंडिया पर्टिकुलरली इन द आई टी सर्विस सेक्टर बिल्कुल अ लार्ज पार्ट ऑफ दियर ग्रोथ वॉज ड्रिवन बाय the sort of upskilling layers that quickly upskill talent not just from within the same industry academic industry but also on a per counter industries koi pakda unhone kaha yaar aao aur main tumhe aake jo na most booming industry mein replug karta hu bilkul um so 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 what's the idea if you were to explain it dekhiye iska jo idea na wo hai bahut bada kyunki humne iska jo naam streams rakha wo a plural ek wajah se rakha humne kaha shuru karenge it se right uske baad hum दूसरी फील्ड्स में फिर, फिर से वो वाला काम नहीं करेंगे ना कि एक इदारा बना दिया पांच साल बाद वो रिटेंडेंट हो गया रेलिवेंट हो गया इट कैन इवॉल्व सो द एवोल्यूशन इज बिल्ट इन टू दिस्टम एवोल्यूशन इज बिल्ट इन द एक्सपेंशन इज बिल्ट इन हम एग्रीकल्चर में जा सकते हैं हम मेडिसिन में जा सकते हैं हम इसको इवॉल्व कर सकते हैं और इसके अंदर ये है कि हम लुक एट इट फ्रॉम अ रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू अब जब आप किसी शख्स को हायर करते हैं ना तो आपने एक इंसान अगर वो बंदे का पुत्र ना हो ना तो टेक्नोलॉजी जो मर्जी हो आपने उसको नहीं रखना सो दैट ह्यूमन एस्पेक्ट दैट दैट व्हाट वी आर व्हाट आर कॉल्ड एसेंशियल स्किल्स बाय द वर्ल्ड पाकिस्तान में हम उसको सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं वो बहुत कोर हिस्सा होता है उसका hmm. इसके अलावा उसको डेमोस्ट्रेट करना होता है कि उसको टेक्नोलॉजी में एक किसी चीज में महारत हासिल है सो दैट इज वॉट That combination is what the boot camp is all about. कि टू थर्ड्स जो है आप टेक्नोलॉजी करें एक चीज को आपने मतलब बैक एंड संभालना है वेबसाइट का डेटा बेसिस को समझना है आपने उसको सारे को मतलब समझ लिया और उस लैंग्वेज में आपने फिर प्रोजेक्ट किया आपने डेमोस्ट्रेट किया और ओपन लिया एंड देन यू वर्क ऑन द सॉफ्ट स्किल्स ऑल्सो राइट एंड सॉफ्ट कंपोनेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके अंदर वर्क एथिक आती है उसके अंदर कम्युनिकेशन आती है उसके अंदर not just all of that i think in a, in a, in a lot, lot of ways i was uh, i remember when i abhi pichle dino aap logo ki ek test class ho rahi thi so i sat down with one of the instructors um and you know he was talking about uh, debates and how different perspectives exist um ye badi important cheeze hain pakistan ke bachcho ke liye kyunki jab wo work life mein ja rahe hain to they need to understand ke yaar hamare yahan bachche ko ye pata nahi hota ki wo kaam kar rahe hain to kyun kar rahe hain ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप काम काम के लिए करो ना तो पैसा बनाना आसान होता है साफ सी बात है अगर आप बस ये करोगे यार आई डोंट केयर काम क्या है बस पैसा बनाना है तो आप एक्चुअली ज़्यादा बना नहीं साथ पाते पैसा जो डायरेक्शन है अगर आप उसको ऑन अ ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर फिक्स कर दें ना तो उस बच्चे की ग्रोथ बिकम्स ऑनेस्टली ऑटोमेटेड 
इर रिस्पेक्टिव ऑफ के किसके के उसको अच्छे पीयर्स मिले नहीं मिले उसको अच्छी अच्छी कंपनी मिली नहीं मिली वो इवेंचुअली खुद से अपने वो डिसीजंस ले लेता है और जिसका विच ब्रिंग्स टू द पॉइंट कि व्हाई डू पाकिस्तान इज परफॉर्म इनक्रेडिबली ग्रेट व्हेन देर आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान मेरे अपने खानदान में एग्जाम्पल्स हैं सब you know, है खान वेर ऑल फास्ट ग्रेजुएट्स ऑल ऑफ माई ब्रदर्स आर इन द यू एस देर ऑल वर्किंग फॉर टॉप टेक कंपनीज वो यहाँ पर खाब आखिरी सोच भी नहीं थी उनकी वो ये कर सकेंगे बट वो गए एंड दे गॉट लाइक हर किस्म का उनको अपॉर्चुनिटी मिली एंड दे यूटिलाइज देर अपॉर्चुनिटी और उनके इर्द गिर्द के मतलब फास्ट के अर्ली ग्रेजुएट जितने फास्ट जी आई के नस्ट दे आई आई नो पीपल वर्किंग इन स्पेस एक्स आई नो पाकिस्तान में पहला जो झंडा गया है वो किन्नों ने भिजवाया पाकिस्तानी खातून ने यू नो एनिमेशन के फील्ड के अंदर टेक के अंदर हर जगह पर बैठे हुए आई थिंक बाई एंड लार्ज बच्चे बेचारे पाँच से दस साल तो सिर्फ लगा लेते हैं अपने आप को समझने में और अगर वो ऑन अ ऑन अ राइट आफ्टर ग्रेजुएशन उनको क्विकली कोई आके मैंटोर कर दे रहे इन अ लॉट ऑफ वेज बूट कैम्प आर मैंटोरशिप राइट सो सो डिड यू हैव गाइज रन सम सॉर्ट ऑफ ए टेस्टर ऑफ दिस एंड एंड हाउ हैज दैट परफॉर्म येस देखें मैं जो यूनिवर्सिटी में जाके बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स से तो मैं उनको सबसे पहली चीज़ जो कह रहा हूँ ये कि यू आर गुड यू आर वेरी गुड तुम्हें जिस जिस ने कहा है ना कि तुम अच्छे नहीं हो लेट्स थ्रो दैट आउट ऑफ द वीडियो बिकॉज ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में आएगी तो आप आगे एंड आई कैन बैक दिस अप यू नो इन टर्म्स ऑफ देयर इंटेलिजेंस लेवल इन टर्म्स ऑफ जितना इन्होंने काम किया हार्ड वर्क है एवरी थिंग लाइक दैट पाकिस्तानीज आर गुड पीपल हार्ड वर्किंग पीपल तो वो माहौल दे देना जो कि एक सपोर्टिव हो और आप तीन महीने के बूट कैंप में आप निखार सकते हैं वो अंदर जो चीज होती है आप उसके ऊपर से लेयर्स उतार के आप उसको दिखा सकते हैं इंसान ने खुद काम करना होता है तो हमने इस आइडिया को टेस्ट करने के लिए एक बूट पायलट जो है वो किया जनवरी में हमने उसको किया विद टू कंपनीज एम्बलम टेक्नोलॉजीज और एम ने हमें ट्रेनिंग दिए एंड थर्टी वन पीपल वी स्टार्टेड विद दैट पंद्रह यूनिवर्सिटीज को रिप्रजेंट करें तो बिल्कुल मतलब स्मोगर्स बोर्ड था जिसको कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ का और उन्होंने सेलेक्ट की हुई थी हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं था एंड वी सॉ दै वी सॉ के पहले दिन उनका क्या हाल था कितने सहमे हुए लोग थे क्या सोचते थे कि हम आईटी के कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं प्रोजेक्ट करेंगे क्या करेंगे एंड देन दैट एवोल्यूशन दैट दैट अकर गैप्स थे उनकी लर्निंग में दे वॉज प्रॉब्लम विद फंडामेंटल्स वी वर्क विद दैम बताया उन्हें वेंट ओवर दैम कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसकी तरफ तोज्जो देनी है हैड फेथ इन दैम ठीक है हमने रख दी कि जी ये चाय है और बजाय ये कहने के जी आपका ये सिस्टम होगा ये होगा हमने कहा यार जब आप दिन के एंड में आपने जितनी चाय पीनी है आप पी लो आप आके यहाँ पे लिख दो कि आपने कितना किया और उसका हिसाब हो जाएगा ठीक है वी नीड टू स्विच आवर थिंकिंग ये जी के में भी हुआ था डॉक्टर अब्दुल्ला सादिक ने किया था ये एग्जाम में प्रॉक्टरिंग की क्या जरूरत है वट यू मीन बाई दैट मतलब एग्जाम में आप जो बैठते हो मैंने मैं इंस्ट्रक्टर हूं पचास बच्चे मेरे आगे बैठे हुए हैं मैंने उन्हें एग्जाम पेपर दिया मैं क्यों बैठता हूं उधर यू नो कि अमेरिका में मैं कभी नहीं बैठता था मैं तो उनको एग्जाम देके चला जाता था अपने दफ्तर में लेकिन हमारा यह कि वो सोच है कि नहीं ये चीटिंग करेंगे नहीं करेंगे आप उनसे कहोगे ना कि नहीं नहीं आप नहीं चीटिंग करोगे वो नहीं करेंगे ये जरा फेथ रखे ना जरा गिव दैट फेथ टू दैट यंग पीपल फिर देखें वो कैसा परफॉर्म करते हैं सो इज द सिंपल थिंग्स लाइक दैट गिव देम कॉन्फिडेंस गिव देम सपोर्ट ट्रस्ट इफेक्टिवली टू टेक देर ओन डिसीजन टू ट्रस्ट टेक कंट्रोल ऑफ देर ओन डेस्टिन यस क्योंकि काम उन्होंने करना है सक्सेस उनकी होनी है आपका मकसद है कि उनको सपोर्ट करके कैटा डाल दोगे मेक सेंस मुझे थोड़ा सा स्केल बताएं एट दिस पॉइंट इन टाइम आप लोगों का जो कैंपस है वो लाहौर में लाहौर में कैंपस है इस थर्टी थाउजेंड स्क्वायर फुट फैसिलिटी उसके अंदर हम दो सेशंस कर सकते हैं दिन में और थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी ट्रेनिंग इन ईच सेशन सो इरादा ये है कि ये एक ले इसको रेप्लीकेट करेंगे ये इन पर्सन होगा और लोग बहुत पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं वाई नॉट तो मतलब वाई नॉट डिजिटल और रिमोट लें उसमें बहुत ऑप्शन अवेलेबल हैं ऑलरेडी आप जाके ज़रूर उनको करें लेकिन ये बात है एक 
एक्सपीरियंस डिजाइन करने एक की एक्सपीरियंशियल डिजाइन की और एक डायरेक्ट इंटरेक्शन की एंड अ लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स दैट हैव टू बी वर्क ऑन ये डायनेमिक्स सीखने हैं लड़कियों को लड़कियों के साथ काम करना सीखने हैं एट अ प्रोफेशनल लेवल एंड वाइस वर्सा आपने खड़े होके बोलना है क्लास के सामने mm-hmm. ये इस चीज के लिए हमें जरूरी है कि हम एक यू नो एक एक्सपीरियंशियल प्लेटफॉर्म बनाए तो यहां से हम इनशाला शुरू कर रहे हैं और इरादा ये है कि इसको हम नेशन वाइड लेके जाए राइट मल्टीपल सिटीज के अंदर मल्टीपल सिटीज मल्टीपल लोकेशंस इन इन दैट आई हैव अ लवली एंड फैबुलस ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड जो है हमारा दैट आई एम वर्किंग विद इन्वेस्टर्स एंड उनका जो 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 एम है वो सोशल इम्पैक्ट का है हाउ डू यू इंश्योर टू थिंग्स हाउ डू यू इंश्योर क्योंकि आपका मिशन स्टेटमेंट बड़ा फ़र्क है यूनिवर्सिटीज़ कहती थी कि हम रिसर्च करवा रहे हैं अ जॉब इज़ अ मीन्स टू एन एंड राइट बट हिस्टोरिकली यूनिवर्सिटीज़ वर स्टार्टेड एज 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 अ ग्राउंड फॉर रिसर्च एंड गोइंग एंड फाइंडिंग द अनोन अफेक्टिवली वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के मेन टू सॉर्ट ऑफ सॉल्व द यू नो द फैक्ट्री वर्क का प्रॉब्लम um and so my understanding is that this is this is more of a short term vocational exercise ke aapne ja ke logon ko relevant to the industry requirements pe upskill kiya aur fir aapne industry ko connect kar diya but wahan uske liye badi important hai do cheeze pehla to ye ke what you are teaching and what your the experience that is designed is led by the industry aur dusra ye ke you have the connectivity to be able to directly plug the student into the industry rather than saying ke acha भाई अब तुमने हमने ये कर दिया है नाउ अगेन वे गोइंग टू थ्रो यू आउट एंड यू गो एंड फिगर योर सेल्फ आउट इट हैज़ टू बी ऑन सम लेवल लेड बाय सम सॉर्ट ऑफ अ सॉर्ट ऑफ डिमांड साइड जो क्या आगे कहती है कि अच्छा यार आपके बच्चे जो ग्रेजुएट किए हैं उनको हम इंटरव्यू करते हैं एंड विल सी हाउ मेनी ऑफ दैम वी कैन पोटेन एंड एक पार्टनर दो पार्टनर तीन पार्टनर चार पार्टनर एंड एट सम पॉइंट वहाँ पर सक्सेस गेज होना शुरू होगी तो वट इज़ दैट लुक लाइक फॉर यू गाइज यू आर एब्सोलूटली राइट हमने अपना एक सक्सेस मेट्रिक रखा हमारे जो ट्रेनिज ग्रेजुएट करके उनको किस किस्म की एम्प्लॉयमेंट मिलती है कितनी जल्दी मिलती है सो इट इज़ ऑल डिमांड ड्रिवन इंस्ट्रक्टर्स हमारे इंडस्ट्रीज से आ रहे हैं करिकुलम जो है हमने जो वर्ल्ड बेस्ट करिकुलम अवेलेबल है उसको लिया हाँ उसको हमने जोड़ा विद वॉट वी नो अबाउट दूनिवर्सिटीज़ एंड वॉट देर आउटपुट इज़ कमिंग इन उसके साथ उसको नथी किया लेकिन ये बात बिल्कुल सही है मतलब अगर वो आ, अपनी जॉब अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर सकता एंड वी आर नॉट एबल टू गेट दम इन टू द प्रॉपर इंडस्ट्री देन वी वुड वी वुड हैव फेल्ड सो ये 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 स्किल बेस्ड एजुकेशन है इसका फोकस स्किल्स है और इसका फोकस है एम्प्लॉयमेंट सिर्फ ये कि एम्प्लॉयमेंट की दुनिया बदल गई है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अब वो नहीं है कि आपने एक कंपनी में जाके करियर करियर कंपनी आपके पास आ सकती है right. आप घर बैठे कर सकते हैं hmm. आप फिजिकली दुनिया के किसी दूसरे इलाके में जा सकते हैं यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ अ टीम दैट इज ऑपरेटिंग आउट ऑफ रोमेनिया सो वो फ्लैट वर्ल्ड जो है ना वो रियलिटी है दिस ये जो हमारे अब यूथ जो ग्रेजुएट कर रहा है इट इज ऑपरेटिंग इन अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड एंड मेटावर्स तो नहीं हुई लेकिन हो जाएगी सो <laughs> hmm. so, उसके लिए हमने इनको तैयार करना मेक सेंस मेक सेंस आपका कब स्टार्ट हो रहा है पहला पहला बैच पहला बैच uh, जो है वो फिफ्थ जून को एंड वी विल हैव ट्वेल्व डिफरेंट स्पेशलाइजेशन सिंपल नॉलेज डॉट टेक के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है मेरे ख्याल में पाँच से दस मिनट एप्लीकेशन प्रोसेस उसको हमने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल रखा है सोट ऑफ यूजर एक्सपीरियंस जिस डिज़ाइन को कहते हैं कि हर चीज़ आप उल्टे तरीके से देखें आप उनकी नज़रिए से देखें कि यार कितना आसान कितना सिंपल और अपने नजरिए से देखें क्या चीज है जो आपको जरूरत है राइट right. तो मुझे उनकी एज की कोई जरूरत नहीं है मुझे हाँ. मुझे उससे कोई गरज नहीं है और ना ही मुझे कोई इतना गरज है कि वो किधर से आ रहे हैं मतलब किस इलाके से आ रहे हैं ना ये गरज है कि एग्जैक्टली exactly उन्होंने क्या पढ़ा हम ये कह रहे हैं कि आपने कंप्यूटर के ऊपर कुछ अंडरस्टैंडिंग है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग डेटा ये दो तीन कोर्सेज किए हुए हैं कमाने Mm. we can transform you we can work uh, with you and we have faith in you makes sense and and uh, you did so mai pehla jo mera sawal tha usme because i know i've seen your linkedin and you guys have partnered with or have some sort of an mou use with abhi so often you know ji wo kya kya partners in different jo hai humne ek system shuru kiya 
कि डिमांड साइड पे नॉलेज पार्टनर्स बनाए और सप्लाई साइड पे यूनिवर्सिटी अलायंस पार्टनर्स बनाए राइट right. तो नेट सॉल हो गया आरबी सॉफ्ट हो गया ई मम्बा मैनी मैनी डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज उनके साथ पार्टनरशिप की है कि एक तो ये कि प्रोग्राम को देखें दूसरा ये कि हमें प्रोजेक्ट्स दें क्योंकि आखिरी दो हफ्ते में उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे ये लोग राइट जो एक्चुअल काम इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री में काम है ताकि उसका जो प्रोडक्ट है वो खुद देख सके ना वी हैव टू ऑपरेट इन अ टोटल ओपन एंड ट्रांसपेरेंट मैन देखो अपने मतलब का काम देखो एन इन्वॉल्व हो करिकुलम के अंदर एंड देन सी दिस पीपल आर गोइंग टू मीट योर रिक्वायरमेंट्स एंड क्रिटिकस इन बिटवीन आगे पीछे दैट्स हाउ वी विल लर्न एंड वी एंड अगर हमने सक्सेस ही वो बनाई है कि आप लोग इनको नौकरी देंगे और उसके अंदर रिमोट बेस भी शामिल है सो नाउ वी आर ओपनिंग अप द वर्ल्ड फॉर दीज पीपल बिकॉज एज आई सेड अब तो वो दुनिया है कि आप यू नो भक्कर में बैठ के आप जिधर मर्जी का काम करें मतलब इंटरनेट का कनेक्शन ही चाहिए ना आपको मेक सेंस आई एम गोन रैप अप एंड आई एम गोन आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं तमाम गेस्ट से पूछता हूँ यू यू कैरिंग इन टू दिस एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑब्वियसली इट्स वेरी आपका ये बड़ा रैंडम नहीं है बूट कैम्प बड़े सारे लोग कर रहे हैं आपने बड़ा एक सोर्ट सोर्ट सोच करके एक इंजीनियर की तरह प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाकर उसको किया है um, You were in the U.S. for a very long time. You came to Pakistan. You stayed in Pakistan. I'm sure you have many opportunities in the U.S. You know, on your caliber, but it's very easy for you to relocate anywhere. Um, you staying in Pakistan would have had some sort of. You have some sort of hope. 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 You have some sort uh knowing what you know now seeing what you've seen and a lot of times the guests tend to say ke you know agar ye ho jaye mai agar nahi keh raha mai keh raha hu ke aapko lag jo jo bhi hoga beshak wo bura ho beshak wo acha ho how do you see the country evolving you know seeing what's happening over the last uh, over your entire life what would you say i uh, see the country evolving by or through its youth that is the distinguishing feature of of pakistan and that is where all of the energy of this country is lying wo idhar politics politics ki taraf itni tawajjo matlab us they are, they are not getting concerned uh, by that they know that they can accomplish great uh, things and if we will pass और यहाँ पे मैं वो सोच रहा हूँ कि आपने कहा था कि इफ इफ वगैरह जो है वो इस्तेमाल नहीं करना है लेकिन आई सी द कंट्री मूविंग फॉरवर्ड बाय द यूथ टेकिंग लीडरशिप एंड टेकिंग ऑन और उसके एग्जांपल ये कि पिछले दिनों में गोल्फ खेल रहा था और मेरे पास चॉइस थी पार्टनर्स की मुझे कहा गया कि ये दो शख्स हैं मैंने कहा यार मेरी ज़िंदगी में जो है ना असूल ये रहा है चूज द यंगर वन एंड वो बिल्कुल आई डेंट नो के दैट गाय वॉज एक्चुअली वेरी गुड इन गो आई चूज द यंगर वन दैट्स इट पाकिस्तान नीड्स टू चूज द यंगर वन मेक्स लॉट ऑफ गेट द गेट ऑल ऑफ अस वी गेट आउट ऑफ द वे दीज पीपल कैन टेक पाकिस्तान टू द टू एनी हाइट मेक्स लॉट ऑफ सेंस सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन एंड जो आप मिशन जिस मिशन पर निकले हैं आई होप आई विश यू ऑल द वेरी ऑल द सक्सेस फॉर इट यू नो एकेडेमिया इज अ थैंक लेस प्रोफेशन uh and so first of all thank you for your service thank you for everything that you've done for pakistan but more importantly everything that you're going to do for pakistan i think economics is the biggest problem uh and for academics to come in and begin to act as a bridge between the industry and the academia i think but at sesam baat kar rahe the finally it's great to see someone doing that uh, you know thank you so much for coming in thank you i really enjoyed talking uh, to you and uh, ye academics is not थैंकलेस मैं सिर्फ इधर इख्तलाफ करूँगा क्योंकि जो स्टूडेंट्स की जो मोहब्बत होती है और जो लोगों की जो इज्जत है it is worth more than anything in the world yeah. zabad zabad thank you thank you for thank you uh, for all of you guys thank you so much for watching agar aapko episode pasand aaya to dosto yaar saath zarur share kariyega niche comment section mein aake mujhe bataye what do you think about the academic industry in pakistan about universities uh, about jobs are you doing a job are you looking for a job kya aapko sahi guidance mili hai nahi mili agar aap confused hain to kya aapke paas koi aisa area hai jahan par aapko lagta hai ki agar main ye kar lu to mujhe job mil jayegi what do you think about that iske sath sath knowledge streams ke link yahan नीचे होगी आई एम अज्यूमिंग यू नो वर्दा प्लीज एट दैट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो सो यू कैन चेक दैम आउट एज वेल 
मैं यहाँ पर एक डिस्कलेमर देना चाहूँगा हमें डेढ़ रुपये का कोई पैसा नहीं मिला इस पॉडकास्ट के लिए दिस गाइज आर जेन्यूनली डूइंग गुड वर्क एंड सो आई वॉन्ट टू मेक श्योर के यू नो वी वी डेफिनेटली फीचर दैम एंड देन ऑब्वियसली इनकी अपनी स्टोरी इज इनक्रेडिबल एज वेल सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन वॉट यू गाइज थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस बट एनी वेज यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे इंगेजमेंट बढ़ेगी ज़्यादा लोगों को दबाएंगे कॉन्वर्जेशन पहुँचेगी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे आने वाली एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी यहाँ पर कहीं पर इजी पैसा जायज का सादा प्यार होगा इफ यू लाइक टू सपोर्ट द चैनल वी एक्सेप्ट एनी थिंग फ्रॉम वन वी टू एज मच एज यू लाइक इट्स द थॉट दैट काउंट्स बट एनी वेज दिस वॉज सैद मुजाम सन जैदी यू आर वॉचिंग थॉट बिहाइंड थिंग्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आल सी इन द नेक्स्ट वन